Ellos se sienten bastante este, tristes por la pérdida de sus, de sus esposos eh, y también están preocupados por sus hijos, ¿no? los huérfanos que han quedado hasta ahora, que ellos no pueden regresar a su sitio. Por, por el temor de que las amenazas siguen. ¿no? Ahora, cuando nosotros más denunciamos, más la amenaza es más frecuente, porque no hay una, un, una presencia del, del Estado a través de la policía. ¿no? O sea, es lo que manifiesta. Y también este, está, manifiesta su petición es que no solo es justicia capturar a, su, a los responsables, también es justicia es que se titule la, su, su tierra para garantizar su, 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 de, de sus hijos, ¿no? porque ya en ellos con, con, con su tierra van a poder ya este, ver también el desarrollo de sus, de sus comunidades. No solamente es una muerte de una persona, sino han exterminado un pueblo, han exterminado una nación, han exterminado una etnia completo, porque mira este niño, qué cultura va a tener ya de nuestro pueblo, porque si mataron a su padre, ¿quién le va a enseñar no, la cultura ancestral de nosotros? Las promesas que, que dijo la primera ministra, el, el, el ministro del interior, Urresti, que dijo también en cinco días, a más tardar de 30 días, serán tituladas comunidades. Yo creo que es falta de respeto para nosotros como pueblos que no se está cumpliendo. ¿no? O sea, eh, ellos han buscado más protagonismo que dar solución a ese, eso. ¿no? Por eso nosotros nos sentimos muy eh, indignados y preocupados por lo que está pasando con nosotros como pueblo. Por eso mi pueblo está ya organizado y mi ejército está listo para accionar. Pero nosotros todavía venimos a darle una oportunidad a nuestros gobernantes y al mundo para que tengan conocimiento. Tenemos 10 días de plazo que a mí me han encomendado como sus comandantes del ejército de la nación ashánica. Nosotros ya no somos 18 mil, somos 78 mil ronderos de los pueblos originarios, ronderos comunal indígena, porque ya estamos a punto de perder la paciencia.